স্যার আজ ওরিয়েন ব্রেড টাইম স্পোর্টস পঞ্চাশতম পর্বে পদার্পণ করেছে আপনার অভিমতকে কেমন লাগছে আমাদের পঞ্চাশতম পর্ব উপলক্ষে আমরা অনেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি এবং এটাই একটি আনন্দ ঘন মুহূর্ত আমাদের জন্য এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে আমি নিজেও আনন্দিত এবং নিজে নিজেও অভিভূত কারণ এই ধরনের একটা মহতি অনুষ্ঠান ঘটেছে বা আজকে পঞ্চাশতম এফিসিয়েট বলা যায় তাই এই ধরনের অনুষ্ঠান গুলা করাতে খেলাধুলা আরো জাগ্রত হবে ভবিষ্যতে মনে করি মোহনার এই এই ধরনের উদ্যোগ আরো খেলাধুলাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করতে খুব কাজে লাগবে আমি ধন্যবাদ জানাই কেমন আছেন আপনি ভালো আছি আপনার পরিচয়টি একটু জানতে চাবো আমার নাম জ্যাডেম কামলা নাম আমি এক সময়ের ক্রীড়া সংগঠক এবং এখন একজন উপজেলা চেয়ারম্যান আবার শ্রমিক সংগঠনের সাথেও জড়িত আজ ওরিয়েন ব্রেড টাইম স্পোর্টসের পঞ্চাশতম পর্ব পদার্পণ করেছে মোহনা টেলিভিশনে তো আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটি সেলিব্রেট করছি তো আপনার অভিমতকে আমি প্রথমে মোহনা টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে এই ধরনের একটা উদ্যোগকে অবশ্যই স্বাগত জানাব আর আজকে যেহেতু সেলিব্রেশন এই অনুষ্ঠানটাকে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাবো এই জন্য সকল উদ্যোক্তাদেরকে যে এর মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিনে স্পোর্টসটাকে আরও পরিচিতি এবং এটার আরও ব্যক্তি ঘটানোর জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমি মনে করি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাথে টাইম স্পোর্টসকে হ্যাঁ তারা এই ধরনের প্যাটার্নাইজ করে সুবিধায় খেলাধুলা বাংলাদেশে আরও জাগ্রত হবে আশা করি স্যার আপনার পরিচয়টি একটি নামতে চাইব আমি ফয়েজ আহমেদ বাংলাদেশ স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সেক্রেটারি থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আজ আমাদের এখানে ওরিয়েন ব্রেড স্পোর্টস পঞ্চাশতম পর্ব পদার্পণ করেছে মোহনা টেলিভিশনে তো আপনার অভিমত কি মোহনার এই ধরনের উদ্যোগ সারা বছর থাকবে আরও নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে খেলাধুলার জন্য মাঠে ময়দানে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসছে তাদেরকে সংগঠিত করবে এবং খেলাধুলাকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিবে এইটুকু আশা করি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার खिलाधूलार থ্যাংক ইউ স্যার এবং আমরাও খুবই আনন্দিত যে আপনাদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমাদের মাঝে পেয়ে থ্যাংক ইউ হ্যালো স্যার কেমন আছেন আপনি হ্যাঁ ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন জি ভালো আছি স্যার আপনার পরিচয়টি একটু জানতে আমি বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কারাতে প্রশিক্ষক এবং জাতীয় রেসলার থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আজকে আমাদের এখানে ওরিয়ান ব্রেড টাইম স্পোর্টসের পঞ্চাশতম পর্বে পদার্পণ করেছি এবং আমরা মোহনা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে এই পঞ্চাশতম পর্বটি আমরা সেলিব্রেট করছি তো আপনার অভিমত কি পঞ্চাশতম পর্ব এটা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার হয়েছে তো আমরা জানি যে প্রচারই প্রসার মোহনা টেলিভিশন এবং ওরিয়ান ব্রেডকে আমি ধন্যবাদ জানাই যারা স্পন্সার এটা পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং আরও স্পন্সার যাতে আসে এবং মোহনা টেলিভিশনের এই পদক্ষেপটা যেন দীর্ঘমেয়াদি আরও চালাতে পারে পঞ্চাশ পর্ব একশো পর্ব আমরা আশা করি এবং মোহনা টেলিভিশন সার্থকতা আমি আশা করছি থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি আজ আপনাকে আজ আপনার কেমন লাগছে আমাদের এখানে ওরিয়েন ব্রেড টাইম স্পোর্টসের পঞ্চাশতম পর্ব আমরা সেলিব্রেট করছি এবং আমরা খুবই আনন্দিত যে আপনাদের মতো বিশিষ্ট জনরা আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং আমাদের সঙ্গ দিচ্ছেন
আপনার পরিচয়টি জানতে চাবো আপনাকে ধন্যবাদ আমি আমার নাম মোহাম্মদ আইজউদ্দিন আমি বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাউন্সিল দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা ক্রিকেট খেলে সেই ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাউন্সিল আমি সেক্রেটারি তো আপনাকে আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে টাইম স্পোর্টস টক শো 50 তম পর্বে পদার্পণ করছে এবং মোহনা টিভি কে এবং উপস্থাপক জিনারা এই পর্বটা পরিচালনা করছেন সকলকে বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং এই টক শো যেন আরো উত্তর উত্তর দীর্ঘ হয় ভবিষ্যতে আরো ভালো করে আমি সেই কামনা করছি আপনাকে ধন্যবাদ थैंक यू सो मच আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমাদের এখানে পঞ্চাশতম পর্বে পদার্পণ করেছে ওরিয়েন্ট বেড টাইম স্পোর্টসে তো আমরা খুবই আনন্দিত আপনাদের মতো বিশিষ্ট জনদের আমাদের সঙ্গে পেয়ে তো আপনার অভিমত কি এই ব্যাপারে আমি টাইম স্পোর্ট টক শোতে চার পাঁচটা অনুষ্ঠান করেছি আর যখন বিভিন্ন সিরিজ হয় ক্রিকেটে ওয়ার্ল্ড কাপ কিংবা সামনে ইন্ডিয়া আসছে আর মহানা সবসময় আমাকে ডাকে যেহেতু আমি সাবেক বাংলাদেশ টিমের অধিনায়ক ছিলাম দীর্ঘদিন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের ম্যানেজার ছিলাম এবং আমি ন্যাশনাল রেকর্ড উইনার আমার নাম শফিকুল হক হীরা কংগ্রেচুলেশনস স্যার আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য হ্যালো স্যার কেমন আছেন আপনি জি ভালো আপনি কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি আপনার আপনার পরিচয়টি জানতে চাইবো আমি শহীদুল হক ভুঁইয়া সাউথ এশিয়া উশু ফেডারেশন জয়েন্ট সেক্রেটারি বাংলা অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট थैंक यू सर आज हमें ओरियन बेड टाइम स्पोर्ट्स पंचाशतम पर्व सेलिब्रेट कर अभिमत के आसले प्रथम अभिनंदन जान मोहना परिवार के जरा क्रियांगण संगे जड़ित तक आमंत्रित एखे टक शो ते अंश ग्रहण करार्जन आसले टाइम स्पोर्ट्स टक शो हम क्रियांगण जो समस्यागुलो आ एगुलो के चिन्हित कर समस्या समाधान कर क्रियांगण के बेगवान करार्जन जथेष सहयोगता कर मन करी टक शोटा और अनेक पर्व हक शुद्ध पंचाश पर्व ना आप मन करी अंत पार्शत पर्व ये उद्यापन करूक यह आशा व्यक्त कर अवश्य सर हम से चेष्टा करब जान स्पोर्ट्स टाइम टक शो दिए अनेक पर्व करते थैंक यू थैंक यू सर महासचिव अभिव्यक्ति हल सैफुल इसलम नयन जे टाइम्स स्पोर्ट टक शो उपस्थापना क्रीडांगण ज्ञ प्रन क्रीड़ाद क्रीड़ा संगठक प्रशिक्षक एवं अभिज्ञ व्यक्ति के लिए जो टक शोटा कर खिलाधला उन्नयन क्या करा के धन्यवाद और मोहना टीवर आई पंचाशतम पूर्ति हमार मन पंचाशतम पूर्ति ना एर शतम पूर्ति तो थकते पर विश्वास हमें प्रातन साधारण सम्पादक परवर्ती सहसभापति प्रातन निर्वाह सदस्य बांगलेश थैंक यू सर हमारे संगे थार्जे ओरियन बेड टाइम स्पोर्ट्स पंचाशतम पर्व पदार्पण कर पर्वटी सेलिब्रेट करो आपनर सम्पर्क मतमत के अत्यंत एक भलो उद्योग अपन साथभोग करा बेपारे गर्वित टाइम स्पोर्ट्स 
বেশ কিছুদিন যাবতি দীর্ঘদিন যাবতি বলবো এই স্পোর্টসের এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি করে আসছে আমাদের বক্তব্য হল এই যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের যে সব মতামত এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে এগুলিকে যদি একটা সাম আপ করে সুন্দর একটি রিপোর্টের আকারে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ক্রীড়া পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট আরও যারা এ ব্যাপারে জড়িত সবার কাছে যদি এটা পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে এটার উপরে তাদেরও কিছু প্ল্যানিং প্রোগ্রাম ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ থাকবে থ্যাংক ইউ স্যার আমরা চেষ্টা করব আপনার মতামত অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করার জন্য এবং আমি নিজেই খুব প্রাউড ফিল করছি যে আপনাদের মতো অনারেবল পার্সনদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি এবং আপনাদের সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করতে পারছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে ভালো আছে আপনার পরিচয়টি জানতে চাব আমার নাম মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান আমি ঢাকা আজ স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং আইসিসিআইবির অন্যতম পুষ্টিবিজ্ঞানী অবসরপ্রাপ্ত পুষ্টিবিজ্ঞানী খেলাধুলা খেলাধুলার জন্য সুষম খাদ্য বিষয়ে অনেক কাজ করছে করছে যাতে খেলাধুলা কম পয়সায় কম খরচে ভালো সুষম খাদ্য খেতে পারে তারপরেও কাজ করছে আর কি থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আজ আমাদের এখানে ওরিয়েন ব্রেড টাইমস পঞ্চাশতম পর্ব আমরা সেলিব্রেট করছি আপনার অভিমতটি জানতে চাইব আমি প্রায় একটা দেখি এবং এর উপস্থাপক সাইফুল ইসলাম নয়নকে ধন্যবাদ দিই তার সুন্দর সাফল্যের উপস্থাপনা করার জন্য এবং তার সার্থক কামনা কামনা করি এবং এই অনুষ্ঠানটি যাতে আপনারা বন্ধ না করে এটা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যান যাতে খেলোয়াড় 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 সংগঠক সবাই এই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে জি ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তৃতা রাখার জন্য এবং আমরা আশা করছি যে আমরা এই প্রোগ্রামটি একশো পর্ব নয় তার থেকেও বেশি পর্ব করতে পারব থ্যাংক ইউ সবাইকে স্যার আপনার সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাইব আমার সম্বন্ধে আমার নাম ফিরোজ শিকদার মোহাম্মদ সাদত ফিরোজ শিকদার আমি বর্তমান ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ তো আবেড ডিরেক্টর লিগাল এবং আটাবেরো জয়েন্ট সেক্রেটারি লাস্ট ইয়ারের এবং আমরা বাংলাদেশের ট্যুরিজমকে মেনলি ডেভেলপ করি মেইন মোটো ট্যুরিজম এখন আপনাদের সাথে শুরু হয়েছে স্পোর্টস স্পোর্টস অ্যান্ড ট্যুরিজম আমরা অঙ্গাঙ্গেভাবে জড়িত এই দুটোকে প্রমোট করার জন্যই আমরা এখানে বাংলাদেশে চেষ্টা করতেছি এবং আজকে আপনাদের যে সুন্দর একটা প্রোগ্রামে আমাদের আমন্ত্রিত করেছেন জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমাদের এখানে বাংলাদেশে খেলাধুলায় টাইম স্পোর্টস অনেক অবদান রেখেছে আপনার এ সম্পর্কে অভিমত কি এবং আমাদের এখানে টাইম স্পোর্টস ব্রেড টাইম অরিয়ান ব্রেড টাইম টাইম স্পোর্টস পঞ্চাশতম পর্ব সেলিব্রেট করছি আমরা তো আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব আপনার অভিমত কি ধন্যবাদ আপনাকে মোহনা টেলিভিশন খুব অল্প সময়ের মধ্যে টাইম স্পোর্টস শো যেটা টক শো করেছেন পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে প্রোগ্রামটা করেছে খুব অল্প সময়ে মনে হয় পঞ্চাশ পঞ্চাশ বছর পূর্তি এসে গেছে আমি টাইমসের সাথে যেমন জড়িত যেভাবে পঞ্চাশটা টাইম এভাবে আমি ভবিষ্যতে আশা করব যেন শত শত টাইম এই প্রোগ্রামটা করা হোক এবং এই টাইম জোন এবং ট্যুরিজম এবং স্পোর্টস এই তিনটা যেন সমান তালে এগিয়ে যায় এটা আমার কারণ ধন্যবাদ পঞ্চাশতম পর্ব সেলিব্রেট করছি মোহনা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে এবং আপনার এই আনন্দ ঘন মুহূর্তটি কেমন লাগছে না অবশ্যই আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে যে মোহনা টিভি এবং স্পোর্টস টাইম এত মানে দূরে এসেছে তো স্পোর্টস টাইম তো স্পোর্টস নিয়ে খুবই ভালো রিপোর্টিং করে তো স্পোর্টস টাইমের ব্যাপার একটা কথা বলতে চাই এবং যার জন্য আমি আজকে এখানে এসেছি যে খেলাধুলার রিপোর্টিংয়ের সবার পাশাপাশিও তারা ধরেন আমি যেমন স্কোয়াশ ফেডারেশন সেক্রেটারি 
তো অন্যান্য অনেক টিভি আর কি যারা একটু ছোট ফেডারেশনের সেক্রেটারি বলেন কর্মকর্তা বলেন বেশি তারা ডাকে না তো এইখান থেকে আমার মনে হয় মোহনা টিভি একটু এক্সট্রেশন তারা ছোট ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সম্মান দেয় তো এই জন্য আমি মোহনা টিভিকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার মোহনা টেলিভিশনের আমরা স্যার সম্পর্কে স্যার মতামতটি জেনে নিব কিছের উপর মতামত আজ ওরিয়েন ব্রেড টাইম স্পোর্টসে 50 তম পর্ব আমরা এখানে সেলিব্রেট করছি এবং আমরা এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে আপনার কেমন লাগছে সেই অভিমতটি জানতে চাইবো স্বাভাবিকভাবে 50 টি পর্ব অতিবাহিত হয়েছে এবং আমি এটির উত্তর উত্তর আরও সাফল্য কামনা করছি বিভিন্ন আমাদের দেশের বিভিন্ন কৃতি ক্রীড়াবিদ যারা রয়েছেন তারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে মান সম্মত করে তুলেছেন এবং পাশাপাশি দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা উন্নয়ন বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তারা আলাপ আলোচনা করেন এটির পঞ্চাশটি পঞ্চাশ পর্ব এটি অতিবাহিত হয়েছে এবং আমি আশা করি যে অদূর ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটির মান আরও বৃদ্ধি পাবে মানসম্মত হবে এবং বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চল থেকে এমনকি বিভিন্ন জেলা উপজেলায় যে সকল যে সকল ক্রীড়া সংস্থা রয়েছে তারাও এখানে অংশগ্রহণ করবেন ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যটি রাখার জন্য এবং আমি খুবই আনন্দিত যে এখানে আমি আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলতে পেয়েছি আপনাদের মতো অনারেবল ব্যক্তি এবং মোহনা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এক কোটি টাকা দেওয়ার একটা অনুমোদন সরকার করছে এবং মাননীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সাথে গতকাল আমার কথা হয়েছে বলছে যে এটা এক কোটি টাকা একটা অনুদান দেবে আমাদের এই টকশন মাধ্যমে এগারোটি ছেলেকে আমরা বিভিন্ন ভাবে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করেছি যারা বাংলাদেশ ছিল যাদের পেশাদারিত্ব ছিল না এবং আমরা এই টকশোর মাধ্যমে আমরা প্রতিটি প্রতিটি ইউনিয়ন থানা জেলা উপজেলার স্পোর্টসের বিভিন্ন চিত্র আমরা তুলে ধরেছি আজ আমাদের এমন একটি অনুষ্ঠানে মোহনা টেলিভিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার জনাব আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি স্যারের যদি সহযোগিতা সহমর্মিতা যদি না থাকতো তাহলে আমাদের এমন একটি অনুষ্ঠান কখনই আপনাদেরকে উপহার দেওয়া সম্ভব হতো না আমি আজ সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কারণ আপনাদের সহযোগিতা না পেলেও আমাদের এমন একটি অনুষ্ঠান আপনাদেরকে উপহার দেওয়া সম্ভব হতো না কারণ আপনার অনেক সময় আমাদের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অনেক সময় আমরা বলেছি সময় মতো আমাদের আপনাদের ইন্টারভিউটি আমরা নিতে পারিনি সেই জন্য আজ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের সকলের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী এবং এই অনুষ্ঠানকে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করেছেন এই অনুষ্ঠানকে বাংলাদেশের সীমা পেরিয়ে বাহির বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আজকে এই টাইম স্পোর্টস অনুষ্ঠানের সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক ওরিয়ন ফুডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মাহবুজ জামান স্যারকে এটা প্রতি 
আমি অনেকটা বলবো নেশাগ্রস্ত হয়ে আছি পঞ্চাশ দশক থেকে আমি এটাকে একজন অর্গানাইজার হিসেবে কাজ করে আসছি যদিও আমার প্রকাশনাটা খুব কম পঞ্চাশ দশক আমি বলবো বক্সিবাজারে আমি থাকি ওখানে বিবিসি ক্লাব বক্সিবাজার ক্লাব যেটা তখনকার সময় প্রিমিয়ার ক্রিকেট ছিল না ফার্স্ট ডিভিশন ছিল ওই ফার্স্ট ডিভিশনে আমাদের টিম খেলত এরপরে আস্তে আস্তে ওই ক্রীড়াঙ্গনে জড়িয়ে আছি ভিক্টোরিয়া ক্লাবের আমি প্রেসিডেন্ট হলাম কত সন এটা আমার মনে নাই ঠিক তো বোধ হয় তিরানব্বই সনের দিকেই হবে তারপরে ওরিয়েন্ট স্পোর্টিং ক্লাব লালবাগে যেহেতু লালবাগ ধারা আমার বসবাস করি ওরা ধরে বসলো যে আপনি ভিক্টোরিয়া ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হবেন আপনি লালবাগের বাসিন্দা হয়ে আমাদেরটা হবেন না কেন তো আমি সৌভাগ্যবান যে ওরিয়েন্ট ক্লাব ক্লাবের নাম যদিও আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ওরিয়েন লোকে মনে করে যে ওটা আমারই কিন্তু আসলে ওটা ওদের আগে থেকেই করা আমি সেকেন্ড ডিভিশনে এটা সভাপতি করে আমাকে আমি এতই ভাগ্যবান যে ছেলেদেরকে প্রথমে ফার্স্ট ডিভিশনে উঠল ফার্স্ট চান্সেই তারপর প্রিমিয়ার উঠল প্রিমিয়ারেও তারা খেলল এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে মোহনা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে যে আপনার টাইম স্পোর্টসটা করছেন আজকে পঞ্চাশতম প্রোগ্রামের একটা অনুষ্ঠানে আমাদেরকে ডেকেছেন সেই জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ না দিয়ে বরং আমি সবাইয়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিব যে আপনারা এটা সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন আরেকটা জিনিস আত্মসমালোচনায় আত্মশুদ্ধি হয় আপনারা টেলিভিশনে আমাদের অনেক কিছু গলদ রয়েছে মানে টেলিভিশনে না আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে সে গলদটা আমরা হয়তো টেলিভিশনে মুখ ফুটে ঠিক খোলাখুলি অতটা বলতে পারি না কারণ মরা মেরে কোন সময় খুনের দায়ে পড়ে যাই সবচেয়ে বড় কথা হলো দুই কোটি জনসংখ্যার দেশ অস্ট্রেলিয়া সে অস্ট্রেলিয়াতে দেখেন প্রত্যেকটা ইভেন্টই তাদের প্লেয়ার তারা প্রডিউস করছে এবং ওয়ার্ল্ডে কম্পিট করছে আর আমাদের ষোলো কোটি মানুষের মধ্যেও আমরা প্লেয়ার বার করতে পারি না খেলার রেজাল্ট প্রত্যেকটা কি হয় আমার চেয়ে আপনারা ভালো বুঝেন তাই সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আপনারা প্রোগ্রামটা করেন কোথায় কার গলদ মানে অর্গানাইজারের গলদ না ফেডারেশনের গলদ না সরকারের গলদ এইটা যদি আরও ভালো করে তুলে ধরতেন তাহলে বোধ হয় সার্থক হতো ক্রীড়াঙ্গনটা ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আমি এই মুহূর্তে অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানে যে আমাদের কেক কাটা পর্ব সেই মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় মোহনা টেলিভিশনের জনাব আলহাজ কামাল আহমেদ মঞ্জু মজুমদার স্যারকে কেক কাটার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি দেখুন মোহনা টেলিভিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার স্যার ওরিয়ন ফুডের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মাহবুজুমান স্যারকে নিয়ে কেক কাটছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সত্যি আনন্দ গণ মুহূর্ত আমাদের সত্যি আনন্দের দিন যে আমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে টাইম স্পোর্টসের পঞ্চাশটি পর্ব আমরা উদযাপন করতে পেরেছি সত্যি অসাধারণ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাদেখে কেক তুলে দিচ্ছেন ওরিয়ন ফুডের চেয়ারম্যান এবং মহনার টেলিভিশনের সম্বন্ধে আমি এই কেকটা খেলাম কারণ না খাওয়ারই কথা আমি মাত্র পঞ্চান্ন বছরের পুরাতন ডায়াবেটিস রুগী এবং আমার বয়স উনআশি তো তবু আমি কেক খেলাম খুব সাবধানে চলি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থার নেতৃবৃন্দ ওরিয়েন গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান 
আজকে বলতে গেলে বলতে হয় আমি কোনো এক সময় খেলাধুলার প্রতি খুব আগ্রহ আমার ছিল ব্যাডমিন্টন খেলতাম ক্রিকেটও খেলতাম এবং আমি দীর্ঘ টানা পাঁচ বছর আমি অ্যামিচার টেডি ফেডারেশনের সভাপতি ছিলাম আমার আমলে আমি এটি উন্নয়নের চেষ্টা করেছি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে আমাদের এখানে আমি ফাইনিয়াল ক্রিয়া চক্র এটারও ফাউন্ডার বলতে পারেন খেলাধুলার ফুটবলের প্রতি আমি ঝুঁকে পড়ি শেখ কামাল যখন আবহনি ক্রিয়া চক্র ক্রয় করে এটি যখন খেলাধুলার জন্য আবহনির প্লেয়াররা যেত তখন অনেকেই জানি না তখন দূর 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 বলে এই করত এখন শেখ কামাল একদিন আমারও বলল দোস্ত আমাদের দর্শক সৃষ্টি করতে হবে আমরা সেদিনকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আমাদের দল যারা করত তাদের বাধ্যতা গত মানে এই ছিল যে তাদেরকে স্টেডিয়ামে যেতে হবে এইভাবে আমরা আবহনি দর্শক সৃষ্টি করি পরবর্তীতে এখানে চলন্তিকা ক্রীড়া চক্র আপনার জানেন এটা প্রিমিয়ার লিগে গিয়েছিল রাজনৈতিক কারণে বিএনপি যখন ক্ষমতা আসছে এটি আমি বিজিএনসির থেকে ক্লাবটি আমি নিজে ক্রয় করি সেই ক্লাব পরবর্তীতে বিএনপি ক্ষমতা আসার পর এ ক্লাবটি ধ্বংস হয়ে যায় আমার প্রশ্ন হলো ক্রীড়া জগতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দল আসা উচিত না দলীয় ব্যানারে খেলাধুলাকে নিয়ে আসা উচিত না এটা দলের উদ্যে থাকা উচিত আর দলের উদ্যে থাকলেই এখানে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায় দীর্ঘদিনের আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এটা দেখেছি আমি জাপান গিয়েছি আমাদের প্লেয়াররা হিটে ওঠে কেন আমি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি তো এখানে প্লেয়ার সিলেকশান বা দীর্ঘমেয়াদী ট্রেনিং এগুলোর কিন্তু ব্যবস্থা নেই আমার যতটুকু মনে পড়তেছে আপনি তো ফেডারেশনে তখন ছিলেন তো এখন জনত্রী শেখ হাসিনা খেলাধুলা বান্ধব তিনি খেলাধুলাকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য বাজার বরাদ্দ বিভিন্নভাবে বেশি করে দিয়েছেন এবং এবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যখন হয় আমি সাংগঠনিক কমিটির মেম্বার ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাসভবনে সেখানে আলাপ আলোচনা হয় এবং বর্তমান চেয়ারম্যান তিনি যা যা দাবি করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্ত কিছু তিনি মেনে নিয়ে টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন সমস্ত কিছু নেই এখন আমাদের এখানে অর্থের অপচয় হয় আমরা সৎ নিষ্ঠার সাথে আমরা দায়িত্ব পালন করি না যেহেতু ওরিয়ান গ্রুপ এটি পৃষ্ঠপোষকতা করছে আমি কথা দিচ্ছি আপনারা স্বাধীনভাবে এখানে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন এইটা যদি সরকারের বিপক্ষেও যায় মোহনাটি বিষয়টা ইনশাল্লাহ প্রচার করবে আমরা চাই আমাদের দেশের তৃণমূল পর্যায়ের থেকে ভালো মেধাবী ছেলে মেয়েরা উঠে আসুক ক্রিয়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ক্রিয়া সংগঠনের এগিয়ে আসুক এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এ ফেডারেশনগুলি যাতে নির্বাচন হয় নির্বাচন যাতে চাপিয়ে দেওয়া না হয় কর্মকর্তা নির্বাচনের মাধ্যমে যাতে কর্মকর্তা নির্বাচিত হয় আমি সরকারের কাছে সে দাবি জানাব এবং ফেডারেশনগুলোকে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি কারণ যে টাকা দেওয়া হয় এই টাকা দিয়ে এই দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ এক মাসও সম্ভব না কাজে সেক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি 
সারা দেশে ক্রীড়া সংগঠক যারা আছেন তাদেরকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছেন কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকার কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা করে না বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পৃষ্ঠপতা পৃষ্ঠপোষকতা করে আমাদের দেশে আমি মনে করি যে যদি এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা এগিয়ে আসে তাহলে আমরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান আমরা রাখতে পারবো আজকে টাইম স্পোর্টসের যে পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং এটি ওরিয়েন গ্রুপ ওরিয়েন ফুড তারা এটা পৃষ্ঠপোষকতা করছেন আমি ওনাকে আমার পক্ষ থেকে মহানা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আপনার যারা বিভিন্ন সংগঠন থেকে ক্রীড়া সংগঠন থেকে এনে এসেছেন আপনাদের আসার জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা বেশি বেশি করে আসবেন সমস্যা আপনার তুলে ধরবেন সমাধান কীভাবে হয় সেটি এটা গণতান্ত্রিক দেশের সবচেয়ে বড় এই হলো সরকারের ভালো কাজের আমি প্রশংসা করব খারাপ কাজের অবশ্যই অবশ্যই আমি সমালোচনা করব আমি যদি সরকারের সমালোচনা করি তাহলে যে খারাপ কাজ যেগুলি হচ্ছে এগুলি কোনোদিন সমাধান সমস্যার সমাধান হবে না কাজেই ভালো খারাপ ভালো টেয়ার আমি সুনাম করব প্রশংসা করব খারাপ যে চিঠি সমালোচনা করব দিক নির্দেশনা দিব যেভাবে না করি এভাবে করলে ভালো হয় তাহলে আমার মনে হয় ক্রীড়া সংগঠনগুলি শক্তিশালী হবে এবং আমাদের দেশের ক্রীড়া বিসৃষ্টি হবে সেই ক্ষেত্রে মানে রাজনৈতিক যে প্রতিহিংসা সেটা থাকা উচিত না এবং কর্মকর্তা যারা বিদেশে আমরা টিম বেরণ করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিলেকশান দেই সেখানেও প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করে নিরপেক্ষভাবে সেই প্রতিযোগীদের যাতে আমরা সিলেক্ট করতে পারি সেই ধরনের ব্যবস্থা থাকা উচিত আপনাদের সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই টাইম স্পোর্টস উত্তর উত্তর আরও সংবাদ প্রচার করবে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আপনারা আপনার স্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করবেন সারা বিশ্ববাসীর কাছে আমরা সেটা পৌঁছিয়ে দেব আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ খুদাফেস ইনশাল্লাহ ইমপ্লিমেন্টেশন হবে এখন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক টাইম ইস আজকের অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক সাপলা গ্রুপের সম্মানিত সর্বোচ্চ করদাতা আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান দিতে পেরেছি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন ওরিয়ন গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মাহবুদ জামান স্যার যার কথা না বললে নয় যার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এটি কিভাবে প্রচার হচ্ছে কিভাবে না হচ্ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে মোহনা টেলিভিশন সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ মজুমদার জুয়েল স্যারকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মোহনা টেলিভিশন সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি স্যার স্যারের পক্ষ থেকে ক্রেস্টি জি জি স্যার মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার মাননীয় ব্যবস্থা পরিচালক স্যারের পক্ষ থেকে ক্রেস্টি গ্রহণ করছেন তুলে দিচ্ছেন জনাব মাহবুদ জামান স্যার অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম নয়নকে এবং তুলে দিচ্ছেন আমাদের মোহনা টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার স্যার এমপি সময় দিয়েছেন অনুষ্ঠানটি এখানে জি 